നമസ്കാരം എസ് ഹരീഷിന്റെ മീശ നോവലിന് വയലാർ അവാർഡ് നൽകിയത് ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിക്കാനാണ് എന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ക്ഷേത്രവിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിക്കാനാണ് അവാർഡ് നൽകിയത് ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിക്കുന്നതിൽ മനസ്സുഖം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു തരം മനോരോഗമാണ് ഈ അവാർഡ് നിർണയത്തിന് പ്രേരകം അവാർഡ് നിർണയ സമിതി സർക്കാരിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞെടുത്ത തീരുമാനമാണിത് അവാർഡ് ദാനം വയലാറിന്റെ അന്തസ് കെടുത്തുമെന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി വക്താവ് ആർ വി ബാബു പറഞ്ഞു എന്നാൽ വയലാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച എസ് ഹരീഷിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി ഫേസ്ബുക്കിൽ രംഗത്തെത്തി നോവലിനും എഴുത്തുകാരനുമെതിരെ ആർ എസ് എസ്കാർ തെരുവിളി നടത്തുകയാണ് ഒരു നോവൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ആർ എസ് എസ് ആവില്ലല്ലോ എന്നും ബേബി കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഹിന്ദു ഐക്യവേദി വക്താവ് ആർ വി ബാബു അനൂപാപ്പച്ചൻ ശ്രീജിത്ത് വാകരൻ സാറ ജോസഫ് സി എസ് ചന്ദ്രിക അർഷാദ് ബത്തേരി തുടങ്ങിയവർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരും ആദ്യം ശ്രീ ആർ വി ബാബു ഒരു നോവൽ ആസ്വദിക്കാൻ ആർ എസ് എസ്കാരനാവില്ലല്ലോ എന്നാണ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി പറയുന്നത് അല്ല ഒരു നോവൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ അത് എം എ ബേബി അല്ലല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരു അധ്യാപകന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ട് ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ആ അധ്യാപകനെ മഠയൻ എന്ന് വിളിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈ എം എ ബേബി അപ്പോൾ അത് ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറിലെ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിനെ പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത കഴിവ് ഈ എം എ ബേബിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലോ ആ കഴി അങ്ങനെ ഒരു കഴിവില്ലാത്ത ആളാണ് എം എ ബേബി എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി എം എ ബേബി ആയാലും കൊള്ള ആരായാലും വേണ്ട ഇവിടെ എം എ ബേബിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നികേഷെ ആ നോവലിലെ രണ്ട് പേജ് നികേഷിന് ഞാൻ വാട്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നികേഷിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ പേജ് ഒന്ന് വായിക്കണം എന്നാണ് ആ പേജിൽ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില വരികളൊക്കെ ആ പേജിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വരികളൊക്കെ ഈ പാനലിലുള്ള സാറാ ജോസഫ് ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അവാർഡ് നിർണയ സമിതിയിലുള്ള ആളാണ് സാറാ ജോസഫ് സാറാ ജോസഫോ നികേഷോ ഇനി സാക്ഷാൽ എം എ ബേബി ഉണ്ടെങ്കിൽ എം എ ബേബി ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേജ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കുക ഉറക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആ ചർച്ചയിൽ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നുകളുടെ പരാതി ആ പറയുന്ന പേജുകളെ കുറിച്ചല്ലോ നിങ്ങളുടെ പരാതി ഇവിടെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പേജിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പേജ് ഞാൻ വായിക്കാം വേണോ വായിക്കണോ അല്ലല്ല ഞങ്ങളുടെ പരാതി ആ പേജിൽ രണ്ടാമത്തെ പേജും ഒന്നാമത്തെ പേജും ഒക്കെ പെടുന്നതാണ് അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാചകങ്ങൾ അതിനകത്തില്ലേ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പറയുന്നു മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പില് അതിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് ലക്കം വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫിന്റെ പേരില് വിശ്വ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി അടക്കമുള്ളവർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് അതിന്റെ പേരിലാണ് അത് പിൻവലിച്ചത് പിന്നീടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് അശ്ലീലം ഉണ്ടാകും അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ പരാതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു തെറി ഉൾപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കൊച്ചു പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് നമ്മൾ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലൊക്കെ ചെറിയ കടകളിൽ പണ്ട് ഒക്കെ മാതൃഭൂമി കലാഭൂമതിയുടെ ഒക്കെ അടിയിൽ വെച്ച് വിറ്റിരുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിപ്പോൾ പരസ്യമായിട്ട് ഡി സി ബുക്സും മനോര മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ അച്ചടിച്ച് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം പക്ഷേ ഇത് വയലാർ അവാർഡിന് എങ്ങനെ യോഗ്യമാകുക എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് വയലാർ അവാർഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കൃതിയുടെ മഹത്വം ആ കൃതി കൂടുതൽ വായിക്കണം കുട്ടികൾ വായിക്കണം മുതിർന്നവർ വായിക്കണം ആസ്വാദകർ വായിക്കണം കുടുംബ കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ വായിക്കണം എല്ലാവരും വായിക്കണമല്ലോ ഞാൻ പറയുന്ന നികേഷെ നികേഷ് ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് എന്താ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാ അത് വായിക്കാൻ അല്ല ഞാൻ 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 ആ വിഷയം ഉയർത്തിയത് നികേഷിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ നികേഷിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് നികേഷ് ആ പേജ് ഒന്ന് വായിക്ക് ഞാൻ നികേഷിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് നികേഷ് ആ പേജ് ഒന്ന് വായിക്ക് നമുക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു കൃതിയിലെ പേജല്ലെന്ന് അതൊന്നും വായിക്കുന്നു ആർ വി ബാബു ഞാൻ ഒന്ന് 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 എന്നോടാണല്ലോ താങ്കൾ 
കലാപം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ നോവൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് പിൻവലിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി വരെ പോവുകയും സുപ്രീം കോടതി അങ്ങനെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ലംഘിക്കാനാകില്ല എന്ന വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു അതാ നിൽക്കൂ ഇല്ലില്ല ഞാൻ അതിന് വരികയാണ് അതിൽ വരികയാണ് അതിൽ വരികയാണ് ശ്രീ ആർ വി ബാബു കേൾക്കൂ ഞാൻ മറുപടി പറയാനാണ് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറുപടി പറയാം ഇനി ഇതിനകത്ത് എനിക്കിവിടെ വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും അതെങ്ങനെയാണ് മോശമായ കൃതിയാവുക ഒരു വായന എന്ന് പറയുന്നത് വൈയക്തികമായ അനുഭവമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ വായന സുഖമെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പൊതു സദസ്സിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്നതിലല്ല എൻ്റെ വായന സുഖമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വൈയക്തികമായ അനുഭവമാണ് ആ അനുഭവമാണ് വായനയുടെ വായനയുടെ സുഖം അവിടെ ഇത് എനിക്ക് പബ്ലിക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ വിശ്വസ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസാഹിത്യമായി മാറിയിട്ടുള്ള എത്ര കൃതികളുണ്ട് നമുക്ക് ഉറക്കെ വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത അതൊന്നും തെറിയല്ല അതൊക്കെ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏത് വിധത്തിലാണോ സംസാരിക്കുക അത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ ആർ വി ബാബു അതുകൊണ്ടാണോ എം എ ബേബി ചോദിച്ചത് ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനെ നോവൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് അല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കൃതികളുണ്ടെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സിനിമകളില്ലേ ആ സിനിമകൾ കുടുംബം കുടുംബക്കാർ ഒരുമിച്ചിരുന്നൊന്നും കാണില്ലല്ലോ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ മറ്റേ അംഗീകാരം കൊടുത്ത് അനുകരിക്കാനും വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അത്തരം കൃതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇത്തരം അവാർഡുകൾ ഈ കൃതി ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യണതിന് എനിക്ക് വിരോധമില്ലെന്ന് ഈ കൃതി ഇത്തരം കൊച്ചു പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് അവാർഡ് കൊടുത്ത് അംഗീകരിച്ച ആളുകളുടെ നിലവാരത്തെയാണ് എനിക്ക് സംശയം ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ എതിർപ്പ് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ നോവലിന് അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത സിനിമ പറഞ്ഞല്ലോ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിക്കുകളെല്ലാം ഏ ആണ് ശ്രീ ആർ വി ബാബു അല്ല ഞാൻ ആ ആ ക്ലാസിക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ഈ എ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിക്കുകളൊക്കെ പരസ്യമായി ഞാൻ വായിക്കാം എല്ലാത്തിനകത്തും അതിന്റെ നോക്കൂ ജീവിതം അങ്ങനെ പറിച്ചു ഞാൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ ചർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ശ്രീ ശ്രീജി ദിവാകരൻ എന്താണ് ശ്രീ ആർ വി ബാബുവിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പൂർത്തിയാക്കൂ പറഞ്ഞോളൂ സാർ നികേഷെ ഒരു കൃതിക്ക് നമ്മൾ അവാർഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴ് അത് പൊതുസമൂഹം വായിക്കണം സാമൂഹ്യ വായനയൊക്കെ നടത്തിയ ഓർമ്മയിലെ എറണാകുളത്ത് മാധോരു ഭഗൻ എന്ന ഒരു കൃതി അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം വന്ന സമ സമയത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സാമൂഹ്യ വായന നടത്തിയിരുന്നു എറണാകുളത്ത് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരൊക്കെ കൂടി എറണാകുളത്ത് സാമൂഹ്യ വായന ആ സാമൂഹ്യ വായന എങ്കിലും നടത്തുമോ ഇത് ഈ കൃതിയുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഒരു സാമൂഹ്യ വായന നടത്താൻ തീയാറുണ്ടോ ഒരു സാഹിത്യ കൃതി എന്നുള്ളത് പല മനുഷ്യർക്ക് പല രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാഹിത്യ കൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചിട്ട് സാഹിത്യ കൃതി വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ മണ്ടത്തരമായിട്ടൊരു കാര്യം വരയില്ല സാഹിത്യകൃതി ഒരുമിച്ചാണ് വായിക്കേണ്ടത് അത് അതിന്റെ പ്രസക്തി വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആ മേഖലകളിൽ ദീർഘകാലമായിട്ട് അറിവുള്ളവരും അതിനെ കുറിച്ച് വായനയും എഴുത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുമാണ് പുരസ്കാര സമിതികളിൽ പൊതുവെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോകത്ത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ എ എന്ന് പറയണ്ട എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡേഴ്സ് ഉള്ളിന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അഡേഴ്സ് കുടുംബം എടുക്കും കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് മുതിർന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം പ്രായപൂർത്തിയായവരെല്ലാം അഡേഴ്സാണ് അപ്പൊ അതില് സ്ത്രീകളും വരും എല്ലാവരും വരും മുതിർന്ന ആൾക്കാർ വരും മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശന്മാരും ഒക്കെ വരും അവർക്കെല്ലാം കാണാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ എ യു എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് കുട്ടികൾ വയലൻസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില സംഭാഷണങ്ങളോ സീനുകളോ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലരും പല ദേശങ്ങളിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളനുസരി
പൊതുവെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലെ എഴുത്ത് സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹിത്യ കൃതികൾ പൊതുവെ ആളുകൾ അവരുടെ ഇംഗിതങ്ങളും അവരുടെ ഇച്ഛകളും അവരുടെ സൗകര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാങ്ങിച്ചും അവരുടെ പേഴ്സണൽ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അത്തരം ഒരു ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സുകളൊന്നുമില്ല ആളുകൾ വായിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തെ ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളും സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിലും ഉള്ള ഫിക്ഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പല എഴുത്ത് സ്വഭാവങ്ങളുമുണ്ട് അത് ഫിസിക്കൽ വർണ്ണനകളായിക്കോട്ടെ അത് ഇനിമേറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതായിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഭാഷാപരമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തെറികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പല കാലത്തും പല തരത്തിലാണ് അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പല സൊസൈറ്റികളിലും അത് പല തരത്തിലാണ് അത് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഓരോ തരത്തിലും മാറി വരുന്നത് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അതോറിറ്റിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറോ യൂറോപ്യൻ ഫിക്ഷനോ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ജീവിത സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ മാ മാറി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ എക്സിസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വിമർശനം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ കുത്തി നോക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഈ നോവലിൽ ഉണ്ടോ ശ്രീമതി സി എസ് ചന്ദ്രിക ഈ നോവലിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഇല്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഈ നോവൽ മനുഷ്യരായവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലോകത്തെ കുറെ കൂടി മനുഷ്യത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിലെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും എല്ലാ ജെൻഡറിലും പെട്ടവര് വരും മാത്രല്ല ഹിന്ദു മുഴുവൻ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെയും കുത്തക ഹിന്ദു ഐക്യവേദിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കോ ആർ എസ് എസിനോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജന്മം കൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീയാണ് എന്റെ ഹിന്ദു സ്ത്രീ വികാരത്തെ പിന്നെ അളക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കാനോ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിനെയോ ബി ജെ പി ഒന്നും നമ്മളാരും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെയും ഒന്നും ഒരു ഒരു അവകാശക്കാരൊന്നും ആയിട്ട് ഈ നോവലിനെ വിലയിരുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല മാത്രല്ല അവരുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ തീർത്തും സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് ദലിത് വിരുദ്ധമാണ് മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഒരു തരം കാര്യമാണ് അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യരെ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തമ്മിലെടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെറുപ്പിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ പകർച്ചവ്യാധി പോലെ രോഗാതുരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എതിർക്കലുകളാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും കേരള സമൂഹം അങ്ങനെ വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ആ ശബരിമല കാലത്ത് ശബരിമലയിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുറച്ച് ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പോളറൈസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഒരു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ നോവലിലെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു കാണിച്ചാണല്ലോ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ഒക്കെ തന്നെയും എസ് സുധീഷിനെതിരെയും മീശ എന്ന നോവലിനെതിരെയും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികളായ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ കുത്തി നോവിക്കുന്ന തീരുമാനമാണിത് എന്നുള്ളതാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മറവിൽ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതിൽ മനസുഖം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു തരം മനോരോഗമാണ് ഈ അവാർഡ് എന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ഷി ആർ വി ബാബുവിന്റെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചന്ദ്രിക അത്തരത്തില് അവർക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് വിചാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളല്ല വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഈ നോവൽ വായിച്ചു നോക്കണം ഒരു നോവലിലെ രണ്ടു വരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫോ എടുത്തിട്ടല്ല ആ നോവലിനെ അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് അവർക്ക് നോവൽ വായിക്കാൻ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അവർക്ക് നല്ല ഭാഷ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അതിലെ കഥാപാത്ര ചിത്രീകരണം മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ഒരു നോവലിന്റെ അതിനുള്ളിലുള്ള പ്രമേയവും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും അതിലെ സംഭാഷണങ്ങളും അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും അതിന്റെ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ
ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വർഗീയത പടർത്തുക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് വെറുപ്പ് പടർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കീഴാള ജാതിയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്കെതിരായിട്ട് വെറുപ്പ് പടർത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അധമമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്താപദ്ധതിയുടെ വക്താക്കളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ഭാഷ പോലും മനസ്സിലാവില്ല അവരുടെ സംസാരമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ത് മോശമായിട്ടാണ് പിന്നെ ശശികല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അത് ആവർത്തിക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു സംസാരം നടത്തുന്ന ഭാഷയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സാഹിത്യം എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാനാണ് സാഹിത്യത്തിന്റെ മൂല്യം എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാനാണ് അല്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞ മനോരോഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ മനോരോഗമൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ആ കാരണം ഹിന്ദു വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അതിനൊക്കെ ഏകപക്ഷം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇറാനിലെ സ്ത്രീകൾ ഹിജാബിന്റെ വിഷയത്തില് മുടിമുറിച്ച് കൊണ്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കാണുമ്പോഴൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഈ ഈ ആളുകൾ ഹിന്ദു വിഷയങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ ലൈംഗിക വേഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഷാ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള വിശാലതയൊന്നും തൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ചന്ദ് മേഡം ഞങ്ങൾക്കില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ചല്ലോ ചന്ദ്രയ്ക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ ആ പേജുകളൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഭാഷാ സൗന്ദര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഷയൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല മേഡം അപ്പോൾ മേഡത്തിന് കഴിവുണ്ടല്ലോ മേഡം ആ പേജുകളൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കും ഞാൻ രണ്ട് പേജ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിഗേഷന് ആ പേജൊക്കെ ഒന്ന് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചന്ദ്രിക മേഡം ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ആ ഭാഷയുടെ സൗകര്യം പൊതുസമൂഹത്തെ ഒന്ന് അറിയിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ അതിന് ചന്ദ്രിക മേഡത്തെ ഒന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രിക മേഡം ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രിക മേഡം പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ എവിടെ നിന്ന് പൊന്തി വന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുറച്ച് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ബിഷപ്പിൻ്റെ അംശപടിയിൽ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ അടിവസ്ത്രം തൂക്കിയിട്ട് കാർട്ടൂൺ വരച്ചപ്പോൾ കാർട്ടൂൺ അക്കാദമി അതിന് അവാർഡ് കൊടുത്തു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ അവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അന്നത്തെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ബാലനാണ് അത് കൊടുക്കണ്ട അത് അത് അങ്ങനെ അതൊരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ വ്രണവികാരം വ്രണം മറ്റേ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട അത് തീരുമാനിച്ചത് അന്നത്തെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സർക്കാർ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ അന്ന് എവിടെയായിരുന്നു ഈ ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെ സാംസ്കാരിക രോഷം നമ്മളാരും കണ്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടില്ലല്ലോ അത്തരം ആൾക്കാരുടെ സാംസ്കാരിക രോഷം ഇവിടെ കോഴിക്കോട് സർക്കാർ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനം സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ ഇടകലർന്നിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനം രാത്രിക്ക് രാത്രി പിൻവലിച്ചു എന്തേ എവിടെയായിരുന്നു ഈ സാംസ്കാരിക നായന്മാരുടെ രോഷം അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇറാനിലെ സ്ത്രീകളുടെ നോയിഡയിലതായി മിനിഞ്ഞാന്നോ ഇന്നലെ മറ്റാണല്ലോ നോയിഡയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇറാൻ പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മുടി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയങ്ക ചോപ്രയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തേ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ചന്ദ്രയ്ക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വരാൻ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ബ്ലാ ബ്ല അടിച്ചിട്ടൊന്നും ആളുകളെ അങ്ങ് അങ്ങ് ഊശിയാക്കാന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആർക്കെതിരെയാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയരാറുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എന്നിട്ട് വംശീയത വംശവിദ്വേഷം വംശവിദ്വേഷമാണ് കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മേഡം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന വംശവിദ്വേഷം വംശവിദ്വേഷം ഉണ്ടല്ലോ നാക്ക് പൊന്തുവോ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ദാ ഇന്നലെയാണല്ലോ മിനിഞ്ഞാന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത് ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ അടക്കം വിട്ടു നിന്നു അത് വേറെ കാര്യം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ചൈന നടത്തുന്ന ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ നടത്തുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായി നടത്തുന്ന വേട്ടയെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനത്തെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ചൈനയ്ക്കെതിരായിട്ടൊരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ എന്താ മേടത്തിന്റെ നാവ് പൊന്തുവോ പൊന്തുവോ സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കഥ എഴുതാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക്
അങ്ങനെ നിന്നു കൊടുക്കാൻ തൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഞങ്ങൾ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നിങ്ങളുടെ ഭാഗം പറയണ്ടെങ്കിൽ പറയണ്ട നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടെന്ന് നിങ്ങളത് അംഗീകരിക്കേണ്ടെന്ന് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ വേറെയുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഭാഗമാകണ്ട നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഈ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിശബ്ദമാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മറുപടി ഉണ്ടതിന് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വിചാരിക്കണ്ട ചന്ദ്രിക മാഡം നിങ്ങളുടെ മറുപടി പറയട്ടെ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം ഇത് ആരാ സംസാരിക്കുന്ന ഹിന്ദു ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ വക്താവ് ശ്രീ ആർ വി ബാബു ഓക്കെ ശ്രീ ആർ വി ബാബു അത് ഞാൻ ഒന്നാമത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതികരണമോ മാത്രമായിരിക്കും ബാബു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ബാബു കേട്ടാലല്ലേ ഇത്തരത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയുക പിന്നെ ഹിജാബിന്റെ അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് ഇറാനില് നമ്മള് ഏത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും മത മൗലികവാദവും മത തീവ്രവാദവും തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അത് എല്ലാ എഴുത്തുകാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സൽമാൻ റുഷ്ദിയെ റുഷ്ദിയെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ സൽമാൻ റുഷ്ദിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അതായത് തരം പോലെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി പറയുന്നവരല്ല ഇവിടുത്തെ എഴുത്തുകാരത് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ എഴുത്തുകാരുടെ നിലപാടുകളോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് തോന്നുന്നത് പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ എഴുത്തുകാരെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അത് അങ്ങനെയല്ല ബാബു പിന്നെ ഇറാനില് ഹിജാബിന്റെ ഇഷ്യൂല് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കിയ പെൺകുട്ടിയുടെ ഒപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ എന്താ സംശയം തീർച്ചയായിട്ടും ഒപ്പമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് എന്തിനു പേടിക്കണം അങ്ങനെ പേടിക്കുന്നവരല്ല ഇവിടുത്തെ എഴുത്തുകാർ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട അത് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളുള്ള സാമൂഹ്യ ചരിത്ര രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള ഏത് എഴുത്തുകാരും ഏത് അനീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെതിരെ സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ മീശയ്ക്കെതിരെ പറയുന്നത് അനീതിയാണ് ഒരു നോവലിലെ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കഥാപാത്രം ആരാണ് ഈ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലെ പിന്നെ നായക കഥാപാത്രമാണോ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഉപകഥാപാത്രങ്ങളാണോ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു അതിന് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ ആ നോവലിന്റെ പിന്നെ സത്ത എന്താണ് അതൊന്നും നോക്കാതെ ഒരു കഥാപാത്രം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു നോവലിനെ അപ്പാടെ തന്നെ തള്ളിക്കളയുകയും അത് മൊത്തം ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരാണെന്ന് പറയുകയും വൃത്തികളാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ആണ് തെറ്റ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു നോവലിനെ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചന്ദ്രിക ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ മാത്രം എന്താ പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദുക്കളിലെ ജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ മാത്രം പരാമർശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോവലിലെ ഒന്ന് പറയൂ ചന്ദ്രിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ തന്നെ പിന്നെ എത്രയോ വൃത്തികെട്ട ഭാഷയിൽ സൈബർ അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ഒക്കെ ആളുകള് ബി ജെ പിക്കാര് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ വൃത്തികെട്ട ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ തരം പോലെ കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ പിന്നെ മോശം ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ അണികളെ തയ്യാറാക്കി വിടുകയും അണികൾ മാത്രല്ല നേതാക്കൾ പോലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറിച്ച് ഒരു നോവലില് അതൊരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് കലയുടെ എക്സ്പ്രഷനാണ് സാഹിത്യത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് അതില് ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരി ആയതുകൊണ്ടും കൂടി പറയാണ് അതില് നമ്മൾ പല കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതിന് ചിലപ്പോൾ നീതി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും നന്മയുള്ള നന്മയുടെ അവതാരങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അതിനെ ഏത് തരത്തിലാണ് ആ നോവലില് മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക വ്യവഹാരത്തെ സാഹിത്യ വ്യവഹാരത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ആർജവമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവബോധമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മീശയെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആക്രമിച്ചുക
പകുതി മുതലാണ് കേട്ടത് എങ്കിൽ പോലും ഇവർ ആദ്യം ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്ത വിധം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അവർ ആദ്യം ഇത് ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവർ ആദ്യം സംസാരിച്ചത് ഇത് അസഭ്യം എന്നുള്ള വാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പിന്നീട് ഇവര് ഇത് സ്ത്രീ എന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ഇവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഹിന്ദു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ആത്യന്തിക പ്രശ്നം അപ്പോ ഈ നോവൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കർമ്മം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു നിർഗുണ പരബ്രഹ്മമായി സമൂഹത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിൽ മാറ്റം ഇല്ല ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാകുന്നതിനേക്കാൾ അത് സമൂഹത്തിൽ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ച് എന്തൊക്കെയാണോ മാലിന്യങ്ങൾ ഉള്ളത് അത്തരം മാലിന്യങ്ങളെയൊക്കെ അകറ്റുമ്പോഴാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ദൗത്യം നിറവേറുന്നത് എന്നൊരു വായനക്കാരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബോധ്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഏത് സ്ത്രീകളാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയ്ക്ക് വിധേയമാകാത്തിട്ടുള്ളത് മതം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വെച്ചിട്ട് ഏത് സ്ത്രീകളാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ലൈംഗിക ആക്രമണത്തിന് വിധേയരാകാതിരുന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ സി എസ് ചന്ദ്രിക ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഏത് സ്ത്രീയും സൈബറിടത്തിലാവട്ടെ പൊതുയിടത്തിലാവട്ടെ എത്രത്തോളം ഹിപ്പോക്രസിയാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സഭ്യതയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏത് കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം കേരളത്തിൽ വിധേയമായിട്ടില്ല മാഡം ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഒരു സ്ത്രീയും ഇതിന് വിധേയമായിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഒരു സ്ത്രീയും വിധേയം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയൂ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സ്ത്രീയാണ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെയും മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെയും വ്യഭിചാരികളാക്കി മാറ്റുക ഈ ചർച്ച മര്യാദക്കല്ലെങ്കിൽ അത് അത് അനുവദിക്കില്ല ഏകേഷേ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് സ്ത്രീകൾ ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ മുഴുവൻ വ്യഭിചാരികളാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ മുഴുവൻ വ്യഭിചാരികളാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുപാപ്പച്ചൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദയവായി തുടരുക അനുപാപ്പച്ചൻ പറയൂ ഒരു സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യ ഇടം പോലും തരാത്ത ആളാണ് സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് ആലോചിക്കണം ഈ മീശ പതിനാറാമത്തെ പതിനാറ് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളാണ് ആർമി ബാബു എന്താ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഇത് പറയുന്ന ആർമി ബാബു ആണ് ഈ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിലെ മൂന്ന് വരികളില് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ ഇരുന്ന് ഇത് പറയുന്ന ആർ വി ബാബു സ്ത്രീകളെ ഒരു സാഹിത്യ കൃതിയിലെ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആള് ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് മാലിന്യമാണെന്ന് എന്ത് വർത്താനാണ് ശ്രീ ആർ വി ബാബു താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ യാതൊരു സംശയമുണ്ട് ഹിന്ദു സ്ത്രീകള് ഹിന്ദു സ്ത്രീകള് ലൈംഗിക വീഴ്ചക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നത് എന്നും അങ്ങനെ വിധേയമായിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നും ഇവിടെ ഏത് പാപ്പച്ചൻ വന്നു പറഞ്ഞാലും അതിന് അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മനസ്സിന്റെ വലിപ്പമാണ് സോക്കോൾഡ് വലിപ്പമാണ് കാണിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ നോവലിൽ കാണാൻ കഴിയും താങ്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ശ്രീ ആർ വി ബാബു ഈ സൗന്ദര്യ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വികലമായിട്ട് ഏതിനെയും കാണൂ എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു റെഫറൻഡം എടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ റെഫറൻഡം എടുക്കാൻ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ല അല്ല നോക്കൂ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയാം പക്ഷെ എനിക്ക് അനൂപാപ്പച്ചന് അവസരം കൊടുക്കാതെ ഞാൻ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല അവരെന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അനുവാദം എനിക്ക് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റെഫറൻഡം എടുക്കാം ഞാൻ റെഫറൻഡത്തിൽ നിൽക്കാം ദയവായി തുടരുക അനൂപാപ്പച്ചൻ
നികേഷ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങൾ മാലിന്യ ബോധമുള്ളത് പുറത്തു വരിക എന്നുള്ളതാണ് നോവൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ നോവലിന്റെ ദൗത്യം അത് നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു നോവലിലെ കഥാപാത്രം ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ടേൺ എന്താണ് ആ നോവലിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് അത് പറയേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നും വിവേഷകലനം ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇവർ പറയുന്ന പോലെ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം ഇവര് പറയുന്നു ഇവര് ക്രിസ്ത്യൻ ഇപ്പൊ അവര് പാപ്പച്ചൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിച്ചതിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണല്ലോ എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഇവര് ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നോവൽ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് നമ്മുടെ കുറ്റമാണോ അല്ലല്ലോ ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ് മദർ എന്ന് പറഞ്ഞ യോസയുടെ പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ എത്ര പതിപ്പ് വിറ്റുപോയെന്ന് ശ്രീ ആർ വി ബാബു എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആ ഡാവിഞ്ചി കോഡ് ഇതെല്ലാം വായിക്ക ഇത് വായന ഉള്ളവരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ വിഷയം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നേരത്തെ ഇയാൾ വയലാർ വയലാറിന്റെ അവാർഡിന്റെ ഈ ഈ വയലാർ അവാർഡ് കൊടുത്തതാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളല്ല ആ പേജുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല വയല വയലാർ അവാർഡ് കൊടുത്തതിന്റെ വയലാറിന്റെ ഒരു മഹനീയതയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു വയലാർ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ശൃംഗാരം ഏ വെണ്ണ തോൽക്കും ഉടലോടെ എന്നെ എഴുതിയത് വയലാറാണ് അതിൽ പറയുന്ന വരികൾ എന്താണ് പന്താടി വന്ന മതത്തോടു കൂടി എന്നിൽ നിറയൂ രോമഹർഷത്തോടെ എന്ന് എഴുതിയ വയലാറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ സാഹിത്യത്തിലും സിനിമയിലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചും കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് ഒരു നോവൽ അതിന്റെ ആശയത്തിലും പ്രമേയത്തിലും ദർശനത്തിലും എന്താണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വായിച്ചു നോക്കാനുള്ള സാവകാശം പോലും ഇവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് വായിച്ചു നോക്കി അതിന്റെ ഏത് പരിസരത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ അര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഉള്ള ചരിത്രത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്താണ് ജാതീയതയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ജാതീയതയുടെ പരിസരത്തിൽ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആരെയാണ് അത് അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് ഏത് മൂല്യങ്ങളെയാണ് അത് അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ കാലാകാല ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ലാത്ത കാലാകാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സവർണ ഹിന്ദുത്വയുടെ മൂല്യങ്ങളോടാണ് അത് പൊരുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നിരന്തരം സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് സാഹിത്യം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിലിപ്പോ ഞാനല്ല ഈ സ്ത്രീകൾ വായിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മുഴുവൻ തേറി കേട്ടാലും കാലം ഇതിന് മറുപടി പറയുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മീശ പതിനാറാമത്തെ പതിപ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ പറയുന്നത് പോലെ വേറെ പുസ്തകത്തിന്റെ അടിയിൽ മറച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല മീശ ആരും വാങ്ങിക്കുന്നത് ഏർ വേറെ പുസ്തകത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ആരും വായിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പോ ഈ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മതത്തിലേക്ക് മാത്രം അതായത് മത ധ്രുവീകരണത്തിലേക്ക് മത വർഗീയതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഈ വിഷയത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും എത്രയോ ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ മീശ വായിച്ച അഭിപ്രായം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊന്നും ഹിന്ദു സ്ത്രീകളല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ അണിനരുന്നു എന്ന് പറയുന്നല്ലോ ഇതിൽ ആദ്യം കേസ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ പേജ് മാത്രം അല്ല നോവൽ മൊത്തം മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ പേജ് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി എന്നാണല്ലോ പിന്നീട് കേസുകാരം പോയത് ഇവര് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോൾ എത്ര സ്ത്രീകളാണ് അവിടെ നൂറിൽ താഴെ സ്ത്രീകളാണ് എറണാകുളത്ത് പങ്കെടുക്കാനുണ്ടായത് ഏത് ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കപടത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കപട വർഗീയ വാദത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഇപ്പൊ ഇവര് ഇവർ ചാടിക്കേരി ഇവർ പറയാൻ പോകുന്നു നീ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നിന്റെ പുറകിൽ പാപ്പച്ചന് എന്നുള്ള പേരുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഏത് മതത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഏത് ഐഡന്റിറ്റിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് അത്രയും ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ആക്രമണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാഹിത്യം ചെയ്യുന്ന പണി ഏത് കലയുടെയും പണി ില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ എഴുത്തുകാർ തന്നെ എഴുതാൻ സാധിക്കത്തില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നതിന് ഒരു സെൽഫ് സെൻസറിങ്ങിന്റെ ഒരവസ്ഥ അന്ന് സംജാതമാകുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ അതിന് അതിനുവേണ്ടി അത് ഇറങ്ങണമെന്നുള്ള ഒരു വാശിയോടുകൂടി ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പുറകെ നിന്നതും അത് ഇറക്കിയതും
വളരെ ഗൗരവപരമായിട്ട് വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകം കൂടിയാണ് മീശ എന്നുള്ളത് എന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു എന്താ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്വയം സെൻസറിങ് ആയിട്ടുള്ള നോവലുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു അതിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ മീശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചേതോവികാരം അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ആരെയും അനുവദിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ളത് അന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിഹാസഗതികളോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് സോളമന്റെ സംഗീതം ഒക്കെ എടുത്താൽ ഒരു പക്ഷെ അതായത് ഇത് പറയുന്നവർക്ക് അതുകൂടെ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട വരും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് മീശയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ശ്രീ രവി താങ്കൾ കരുതുന്നത് ഒരു സെൽഫ് സെൻസറിങ് നടത്തി ഒരാളെ പോലും ഇതിപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളെ മാത്രമല്ല ഒരാളെ പോലും വേദനിപ്പിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹിത്യകൃതി ഒരു സാഹിത്യകാരനും ഒരു എഴുത്തുകാരനും എഴുതാനാകില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റില്ല മാത്രമല്ല പുറകോട്ടുള്ള വയലാത അവാർഡ് പല പുസ്തകങ്ങളും നോക്കിയാൽ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാകുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ എഴുത്തുകാരെ പറ്റിയാണെങ്കിലും അത് നോക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് എന്ത് എഴുതണം എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും തീരുമാനിക്കുക അല്ല ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാരണം ദീപക് മിശ്ര തന്നെ അവസാനത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഈ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ പോലും കേസ് പരാതിക്കാനെ അനുവദിച്ചില്ല കാരണം ഒരു വിധി പറയുക എന്നുള്ളത് ദീപക് മിശ്ര പോലെ ഇന്ന് എം പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അല്ല എം പി അല്ല സോറി ഇന്ന് അന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ വ്യക്തി തന്നെ ഈ കേസ് കൊടുത്താൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അനുവദിക്കാതെ ഈ കേസ് ഞാൻ വിധി പറയും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ധൈര്യം കാണിച്ചൊരു കേസാണ് കാരണം അത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രസാധകരെല്ലാം ആഘോഷിച്ച ഒരു സാധനമാണ് കാരണം സുപ്രീം കോടതി പോലും പലതരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല ഇത് ഇത് ഫിക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് അതെ ശ്രീ ആർ വി ബാബു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ശ്രീ രവി ഡി സി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത് അന്ന് ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു സെൽഫ് സെൻറ്ററിങ് സെൽഫ് സെൻസറിങ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് സെൻസറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളെ പേടിച്ച് ഒരു ഭാഗം എഴുതാൻ കഴിയില്ല മുസ്ലിങ്ങളെ പേടിച്ച് വേറൊന്നും എഴുതാൻ കഴിയില്ല ക്രിസ്ത്യാനികളെ പേടിച്ച് വേറൊന്നും എഴുതാൻ കഴിയില്ല ഇതെല്ലാം മതത്തിലുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ താങ്കളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ഉടനെ ഒരു പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് പറയും ആ പേര് ഉദ്ധരിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഈ പേര് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അവസരമാണ് രവി നൽകിയത് രവി അതാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് രവി ഡി സിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഇവിടെ അനീഷ് പാപ്പച്ചൻ അവരുടെ പേര് അനീഷ് പാപ്പച്ചൻ കേട്ടത് പേരിൽ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്തോ അനു പാപ്പച്ചൻ ആ ശരി അനു പാപ്പച്ചൻ അവര് ഞാൻ രോഷാകുലമായി പ്രതികരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത് ഏത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ അനുഭവം ഇല്ലാത്തത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അവർ ചോദിച്ചത് ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്ക് ഏത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ അനുഭവം ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് എത്ര ഗുരുതരമായ എത്ര ചരിത്ര നിഷിദ്ധമായ വിരുദ്ധമായ അസത്യ പ്രസ്താവനയാണ് അവർ നടത്തിയത് എത്ര അപമാനകരമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് അവർ നടത്തിയത് ഒരു നോവലിലെ നമുക്ക് വാദത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ അനൂപാപ്പച്ചൻ വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയതിലേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രോഷാകുലമായി നിങ്ങൾ രോഷാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഏത് ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഏത് ഹിന്ദു നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ റീവൈൻഡ് ചെയ്യൂ നികേഷ് അത് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കൂ ഞാൻ പറയും അനു പാപ്പച്ചൻ അനു പാപ്പച്ചൻ ഇനി മിണ്ടാതിരിക്കൂ അനു പാപ്പച്ചനോട് ഞാൻ ഈ തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് ഈ തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് ഈ തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് അനു പാപ്പച്ചൻ അനു
നോവലിലൂടെ കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഏത് സ്ത്രീകളുണ്ടെന്നാണ് അനുവിന്റെ ചോദ്യം അനുവിന്റെ ചോദ്യം അതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത സ്ത്രീകൾ എന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരുടെ വീടുകളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇല്ല അനു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ അനുഭവം ഷിയാർബി ബാബു അല്ല താങ്കൾ വളരെ കഠിനമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ കഠിനമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇടപെടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ശ്രീആർബി ബാബു ഒന്ന് മാലിന്യം എന്ന് വിളിച്ചു ഇപ്പോ അനു പാപ്പച്ചന്റെ വീടിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു അവിടെ ഇടപെടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇല്ലില്ല നോക്കൂ അല്ലല്ല അങ്ങനെ 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 ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവരതെങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം അവരെങ്ങനെയാണത് വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്ന് കേൾക്കാം കഠിനമായ വാക്കുകളോ ഒരാളെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലോ വർത്തമാനം പറയരുത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും മൊത്തം ഒരു സമുദായത്തെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് സമുദായത്തെ അവഹേളിച്ചു എവിടെ സമുദായത്തെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതിനേക്കാളും മലയാളം നിങ്ങൾക്ക് ആർ വി ബാബു സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് ഇതൊരു നോവലാണ് ഇതൊരു ലേഖനമല്ല ഒരാളുടെ അഭിപ്രായമല്ല ആ നോവലിലെ ഒരു കഥാപാത്രം വായിൽ തോന്നുന്നത് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിലൊന്നും എനിക്ക് ആ നോവലിവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നോവല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ രവി ഡി സിയുടെ ആപ്പീസ് അടിച്ചു തീർക്കാൻ ആരും പോയിട്ടില്ലല്ലോ രവി ഡി സിയുടെ തല വെട്ടാൻ ആരും പോയിട്ടില്ലല്ലോ രവി ഡി സിയുടെ കൈ ആരും അറുത്തു മാറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒക്കെ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ രവി ഡി സി പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് സെൻസറിങ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പിന്നെ ആരും വരുമായിരുന്നില്ല രവി ഡി സിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ സാത്താനിക് വൈസസ് ഒന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാത്താനിക് വൈസസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ രവി ഡി സിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ കസാൻഡ് സാക്കീസിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറാം മുറിവ് തിരുമുറിവ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ രവി ഡി സിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഞാൻ നികേഷ് നികേഷ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ സാത്താനിക് വേഴ്സസോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറാം തിരുമുറിവും ഒക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റോൾ വഹിച്ചു തന്നെയാണ് ഈ കേരളം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്നും ഒരു തട ഒരു 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 ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ രവി ഡി സി ഈ രവി ഡി സി നികേഷെ രവി ഡി സി വളരെ കച്ചവട ബുദ്ധിയോടെ കച്ചവട മനസ്സോടു കൂടിയിട്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലെ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നു അവർ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ നോവല് ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ രവി ഡി സിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് പ്രസിദ്ധീകരി ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോകം മുഴുവൻ ഇടിഞ്ഞു വീഴുമായിരുന്നു സെൻസറിങ് ഇതൊക്കെ ആരെ പറ്റിക്കാനാണ് അതുപോലെ ആണോ രവി ഡി സി രവി ഡി സി ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള പ്രസാദക സംഘമാണ് രവി രവിയുടെ ഡി സി അവിടെ അവിടെയാണ് രവി ഡി സി അങ്ങനെ ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പ് അത് തിരസ്കരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രസാദക സംഘം അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് സെൻസറിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ എഴുത്തുകാരന് പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണത് ശ്രീ രവി ഡി സി താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശദീകരിക്കാനുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പറയുന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ പുസ്തകം ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടി ജെ ജോസഫിന്റെ പുസ്തകവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവവും നമ്മൾ ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കാണില്ല ഇത് രണ്ടും ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ് എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം അല്ല അത് ചോദിച്ചപ്പോ എവി ഡി സി മറുപടി അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ പിന്നെ എന്തിനാ ചോദിച്ചത് ശ്രീ ആർ വി ബാബു അല്ലല്ല കസാൻ സാക്കീസിന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിർമാല്യം സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ
ചിത്രങ്ങൾക്ക്ഷപ്പിന്റെ ബിഷപ്പിന്റെ അംശവടിയിൽ കന്യാസ്ത്രീയുടെ അടിവസ്ത്രം തൂക്കിയിട്ട കാർട്ടൂണിന്റെ അവാർഡ് പിൻവലിപ്പിക്കും മറുവശത്ത് കൂടി ഞങ്ങൾ കാണുകയല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇതിന് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിൽ ഏൽപ്പിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നിലപാടെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് അല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ നികേഷേ ഞാൻ ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കാം നികേഷേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ വലിയ വാചകം കടിച്ചില്ലേ അനു സിരേഷ് ചന്ദ്രിക നമ്മുടെ സൽമാൻ റഷീദി കുത്തേറ്റു ഞാൻ നികേഷിനോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാംസ്കാരിക നായകന്റെ ഒരു പബ്ലിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങ് അങ്ങ് അങ്ങയോടൊന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി എന്റെ കാഴ്ചയിൽ വരാത്തതാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇന്ന ആള് ഇന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുത്തിയതില് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അപലപിച്ചാല് കേരളത്തിലെ വലിയ ഇത്തരം സത്യങ്ങള് നിങ്ങളെ പൊള്ളിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ രവി ഡി സി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ പോ ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ ഒരു പഞ്ച് ലൈൻ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോ ആർ വി ബാബു പറയണ്ടായി എം ടി വാസുദേവൻ തന്നെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ തന്നെ പറയാണ് എനിക്ക് എന്റെ സിനിമ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അത് ആർ വി ബാബു അംഗീകരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒന്നിനോടും യാതൊരു വിധത്തിലും ഉള്ള സഹിഷ്ണുതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ കുറ്റം നമ്മളൊക്കെയാണ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ശേഷം നമുക്കിപ്പോ വളരെ വ്യക്തമാകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുസ്തകം വായിക്കുന്നില്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ധാരണയും കൊടുക്കില്ല ഇവർക്ക് അവിടെ ഇവരെ നിന്നും പല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് കേരളത്തിലെ ഒരു മുതിർന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ കേരളത്തിലെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സി എസ് ചന്ദ്രികയോ അനു പാപ്പച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചിട്ട് കെട്ടറിവ് പോലുമില്ല അവർ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ഇവിടത്തെ ഒരു വലിയ ഇപ്പൊ സാറ്റാനിക് വേഴ്സസ് മുതൽ മറ്റേ റുഷ്ദിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം മുതൽ ഇവിടെ പല സംഭവങ്ങൾക്ക് നേരെ കേരളത്തിലെ സമൂഹം സമൂഹം നടത്തുന്ന റെസ്പോൺസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല ഇവര് ഇവരുടെ വാദങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള വർഗീയ ഭ്രാന്തോട് കൂടി ഇത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ദ്രോഹം മാത്രം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു കൂട്ടര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ഇവര് ഇവര് ഇത് ഇപ്പൊ അനു അനുവിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പാപ്പച്ചങ്ങ് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അനു വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചും സമൂഹത്തെ കുറിച്ചിട്ടും സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ചും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് അറിയില്ല സി എസ് ചന്ദ്രയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അത്തരം ഒരു ഒരു ഇതിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ നോവലിന് ഈശ മുഴുവൻ നോവൽ വായിച്ചു നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലുകളിൽ ഒന്നാണ് ആ ഏറ്റവും വലിയ എഴുത്തുകളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു കാലം ഇനി മുതൽ നിർണ്ണയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീശ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കാലം കൂടിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നതോടുകൂടി വന്നു നമ്മുടെ നോവൽ നമ്മുടെ ദേശവുമാണ് വലുതാവുന്നത് മീശ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ തകഴിയിൽ നിന്നോ ഒഴു ഒഴു എഴുത്തിന്റെ തുടർച്ച മറ്റേ ഹരീഷിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടനാട് ഒരു വലിയ ദേശമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒരു തരത്തിലൊരു മെഡിക്കൽ റിയലിസ്റ്റിനോട് കൂടി ഒരു വളർന്നു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഇരുന്നിട്ട് മീശ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് മറ്റ് വർഗീയത കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ട് എന്തൊരു തരത്തിലൊരു ദ്രോഹമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തോട് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു തരത്തിലൊരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് അത് അത് അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം 
ഇവര് ഒരു ഇതും വായിക്കുന്നില്ല ഇവര് നടക്കുന്ന ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആ ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ച ഇവർക്ക് അറിയില്ല ഒരു കാര്യം അറിയില്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് നമ്മുടെ കഷ്ടകാലത്തിൽ നമ്മുടെ ടെലിവിഷനിൽ നമ്മുടെ പൊതുമേഖലയിൽ പൊതു ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ശബ്ദത്തിന് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഭയങ്കര വോയിസോട് കൂടിയാണ് ഇവര് വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടേതായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യ പരിക്ക് ഇവർ മുഴുവൻ വന്നിട്ട് വിദേശത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചൈനയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ഇറാനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവരായിരുന്നു പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ആരും അവരോട് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്തൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറുമൊരുക്കൻ തൊട്ടപ്പറയാണ് മറ്റേ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് അത് ചർച്ചയില്ല ഒരിക്കലും ചർച്ചയില്ല പകരമായിട്ട് മറ്റേ ഇറാൻ ചോദിക്കും ചൈന ചോദിക്കും എല്ലാം ചോദിക്കും പക്ഷെ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 പ്രദേശത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മീശ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇവരെ കൊണ്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീശ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സാഹിത്യ പ്രേമികളും സാഹിത്യ ആസ്വാദകരും നമ്മൾ വായിക്കുകയും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു നവീന ക്ലാസിക് ആയിട്ട് ആ മീശ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാറുമായിരുന്നു അതിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്താനായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിന് ഇവര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ആളുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് സംഭവം കുറച്ച് നമുക്കറിയാം ആ പറയുന്ന ഒരു വാചകങ്ങളോ സെന്റൻസുകളോ ഒന്നും ഒരു ഒരു തരത്തിലും അതൊരു ആ നോവലുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത നോവലിലെ ഒരു ചെറിയ സംഭാഷണ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ണമെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണ രൂപം ഇറങ്ങണമല്ലോ കണ്ടസ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോവലിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വരുമ്പോഴാണ് ഈ തരത്തിൽ നോവലിനെതിരെ രംഗത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കവുമായി ആ പറയുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും ധരിക്കുക ആ നോവൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു പൊങ്ങച്ചക്കാരനാണ് എങ്കിൽ അയാൾ പൊങ്ങച്ചമല്ലേ വിളമ്പുള്ളൂ അയാൾ ഒരു മണ്ടത്തരം പറയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ മണ്ടത്തരമല്ലേ അയാളുടെ ഡയലോഗായി എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ അയാളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണാപരമായ പ്രസ്താവന നടത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണാപരമായ പ്രസ്താവന നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനയായിട്ടല്ലേ അത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ശ്രീ ആർ വി ബാബു നിങ്ങൾ ഈ നോവല് മൂന്ന് അധ്യായം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഹിന്ദു വിരുദ്ധ നോവലാണ് എന്ന് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തി ഒരു ഒരു നെറേറ്റീവ് പറയാമോ അതിന് അല്ല ഞാൻ അയച്ചു തന്ന ആ പേജുകൾ മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരെ അതിനകത്ത് ഹിന്ദു വിരുദ്ധത അല്ലാതെ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ആ നോവലിസ്റ്റ് കഥാപാ പലപ്പോഴും നോവലിസ്റ്റ് തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കഥാപാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നികേഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ ഈ ഈ എഴുതുന്ന ആൾ അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയം ഗ്രന്ഥകാരൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അതോടൊപ്പം തന്നെ എഴുത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ആശയമാണ് ആ ആശയം രണ്ടു പക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ടും പറയുക എന്നിട്ട് തൻ്റെ സിദ്ധാന്തപക്ഷം സ്ഥാപിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക പൂർവ്വപക്ഷവും പറയും സിദ്ധാന്തപക്ഷവും പറയും ഇത് രണ്ടും കഥാ കഥാ നോവലിലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ സൃഷ്ടിയിലുണ്ടാവും ആ പൂർവ്വപക്ഷത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിന് മറികടന്നുകൊണ്ട് സിദ്ധാന്തപക്ഷം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക ഈ വേലയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നിട്ട് അത് കഥാ കഥാകൃത്ത് പറയുന്നതാണ് കലാസൃഷ്ടിയാണ് വൈഭവമാണ് ശരി ഈ കലാസൃഷ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ ചെലവാക്കാത്തത് അവിടെ എന്താ ചെലവാക്കാത്തത് ഇതെന്താണ് ഏകപക്ഷീയമായി ഇവിടെ പല സംഭവങ്ങളും ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അവിടെയൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മനോരമയുടെ ഭാഷാഭൂഷിണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഭാഷാഭൂഷിണിയുടെ മുഖചിത്രത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്താഴം ഒരു ചിത്രമായിട്ട് അച്ചടിച്ചു വന്നു അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമീപത്ത് ഇരുന്ന ഒരു ആൾ സ്ത്രീയുടെ വേഷത്തിലുള്ള ശിക്ഷ ശിക്ഷനാണ് എന്ന ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭ മുഴുവൻ ആ മനോരമയുടെ മനോരമയുടെ അതിനെതിരായിട്ട്
പക്ഷേ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എം എ ഹുസൈൻ നഗ്നചിത്രം വരച്ച് എം എ ഹുസൈന് അവാർഡ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും എന്നാൽ മറുപക്ഷത്ത് ഇത്തരം കാർട്ടൂൺ വരച്ച ആളുടെ അവാർഡ് പിൻവലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പ്രസംഗിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ ഈറനോടെ കുളിച്ച് ഈറനോടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് അവരുടെ നഗ്ന ശരീരം കാണിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇത്തരം മാനസിക വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ഈറൻ അണിയിച്ച് ഈറൻ അണിഞ്ഞാണ് പോകുന്നതെന്നൊന്നും ഈ നോവലില്ല ശ്രീ ആർ വി ബാബു നോവലിലെ നോവലിലെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണെന്ന് ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളായി ഒരേ ചൈനയിലെ കാര്യത്തിന് ഇവിടെ നേരത്തെ സംസാരിച്ച നേരത്തെ സംസാരിച്ച ആൾ പറഞ്ഞല്ലോ ചൈനയിലെ കാര്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചൈന പറയുന്നു ഇറാൻ പറയുന്നു ഞാൻ കേരളത്തിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സാർ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം എവിടെയാണ് ഞങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളാരും കേട്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയൂ ഞങ്ങൾ ഇന്നത് പറഞ്ഞു ഇന്നത് ചെയ്തു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക ഞങ്ങളോർക്ക് ഞങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ പത്രം വായിക്കാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ പുസ്തകം വായിക്കാത്തവരാണ് വായിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിജീവികളാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ സാധാ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിജീവികളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പച്ചയായി നിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മറച്ചു വെച്ച് നിങ്ങൾ ബൗദ്ധിക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു നരേറ്റീവ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കലാസൃഷ്ടിയാണ് വൈഭവ മറ്റേ ഭാവനയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഇപ്പോ ഈ സമൂഹം തയ്യാറല്ല അപ്പച്ചനിലേക്ക് പോവാണ് അനു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് നോവലിസ്റ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നോവലിസ്റ്റിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഥാ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ തന്നെയും അതിലൂടെയാണ് വെളിവാകുന്നത് എന്നാണ് ശ്രീ ആർ വി ബാബു പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അൻപതുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു കേരളീയ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തെ ഒരു ദളിത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനാണ് ഇവിടെ മീശ എന്ന നോവലിലൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് വിശദീകരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും മുകേഷ് ആ ആ ടൈറ്റില് തന്നെ ഇപ്പൊ മീശ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ തന്നെ എന്താണ് നീ ആർ വി ബാബു എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഈ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മീശ വളർത്താൻ അവകാശമില്ലാത്ത ജാതീയ വ്യവസ്ഥയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുലയ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടുള്ള പവിയാന്റെ മകൻ ബാവച്ചൻ മീശ വളർത്താൻ ഒരു പെട്ടത് നാട്ടിലെങ്ങും വാർത്തയാകുന്നു ആ മീശ വളരുന്നത് ആ മീശ ഭരണകൂടത്തിനും മനുഷ്യർക്ക് അവിടെയുള്ള സവർണതയ്ക്ക് മേലെ വളർന്നു വരുന്നത് അത് അവിടെ ഒരു അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആ മീശ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചാണ് അതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ പേജാണ് ഇവർ എല്ലാവർക്കും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വരെ ഈ പേജ് ഇപ്പൊ കാണാപ്പാടെ കാരണം അത്രയും സർക്കുലേഷൻ ആണ് നേരത്തെ ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പേജ് മാത്രമാണ് ഇവർ സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈറനാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ വേറെ നോവലാണ് വായിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് വായിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു 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 പേടിയില്ല ഈ നോവല് വായിക്കാനായിട്ട് എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് ഇത് വായിക്കാൻ പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പുള്ളി നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരി സമയം തരാം ഒന്നുകൂടി റെഡിയായി വരികയാണെങ്കിൽ ശ്രീ രവി ഡി സി പൂർത്തിയാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ താങ്കൾക്ക് അനു പാപ്പച്ചൻ കട്ടാവുന്നു ശ്രീ രവി ഡി സി താങ്കളുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ എന്തെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം താങ്കളുടെ പേര് പരാമർശിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ ശ്രീ ആർ വി ബാബു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല എനിക്ക് എനിക്കിത് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള മലയാള പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ഒരു സെൻസറിംഗ് ആണ് ഈ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെ കൊണ്ടിരുന്നത് അത്
എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഈ പറയുന്നതും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ ശ്രീ രവി ഡി സി നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ആർ വി ബാബു സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേര് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് ആ പേര് നമ്മൾ പറയണം എന്നാണ് പറയുക വേറൊരാൾ പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ഇട്ടെടുക്കും ഇവർ ഓരോ 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 ജാതി ഓരോ മതവും ഷെയർ ഇട്ടെടുക്കും ആത്യന്തികമായിട്ട് ഒരു വർഗീയ പടലം ആകെ സൃഷ്ടിക്കാനും അന്തരീക്ഷം മലിനമാക്കാനും ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരു മതത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പം നിർമാല്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സംവിധാനം ചെയ്യാനാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് എം ടി വാസ്തവൻ നായർ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ആർ വി ബാബു അംഗീകരിക്കുകയാണ് നിർമാല്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു സ്ഥിതി എന്ന് അപ്പോൾ എം ടി വളരെ മുമ്പ് പ്രവചിച്ച കാര്യം ആർ വി ബാബു ഇപ്പം അംഗീകരിക്കുകയാണ് ശ്രീ രവി ഓക്കെ ചെറിയ സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ട് അനൂപ് അപ്പച്ച നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല അല്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് നിലനിന്നിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ അത് ആഖ്യാനത്തിലും ആകട്ടെ പ്രമേയത്തിലാവട്ടെ അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ദർശനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലൂടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പോയിന്റ് പോലും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നേരത്തെ നികേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ ഇത്തരത്തിൽ റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കഥാപാത്രം അത് കഥാപാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കഥാപാത്രത്തെ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ആംഗിൾ എന്താണ് ആ കഥാപാത്രം അവിടെ ഏത് സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമുക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉള്ളത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാനൊരു സ്ത്രീ ആണല്ലോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എത്രയോ സ്ത്രീകൾ ഇത് വായിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആംഗിളിലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ രക്ഷകനായി അദ്ദേഹം നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് അത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു ഇത്ര വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഈ സ്ത്രീ ഈ വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് അദ്ദേഹം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോ അല്ല സ്ത്രീകൾ ഇത് വായിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല സ്ത്രീകൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഏത് കഥാപാത്രം ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് കേരളീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയലോഗുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ജാതി ഭൂപടം എന്തായിരുന്നു എത്രത്തോളം സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള അരക്ഷിതാവസ്ഥ ദളിതരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചുരുക്കേണ്ടതുണ്ട് ദയവായി തുടരുക ശ്രീ ആർ വി ബാബു താങ്കൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം ഞാൻ അനു പാപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് ഫോൺ കട്ടായതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ കേട്ടില്ല എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കഥാപാത്രം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃതികളൊക്കെ ഒരുപാട് കുമാര സംഭവം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായോ കാളിദാസൻ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒന്നും ഈ വയലാറും വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ല മറ്റാരും വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ല സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരവും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു അസഭ്യവും കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അതൊക്കെ സാഹിത്യ ഭംഗിയും സാഹിത്യ രീതിയും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കാളിദാസനെ പോലെ എഴുതണ്ട ഞാനതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അനു ഇത്ര വലിയ സാഹിത്യ ഭംഗി ഇതിനകത്ത് ആരോ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേജ് ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിക്കട്ടെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ വരെ ഇവിടെ ദളിത് പക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു ആ ദളിത് പക്ഷത്തിലെ സ്ത്രീകളെ വരെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവരൊക്കെ ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് വരുന്നത് അവർ ചെളിയിലും വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിതരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് അഥപ്പതിക്കുന്ന ഒരു കൃതിക്ക് വയലാർ അവാർഡ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ കഷ്ടം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വയലാർ അവാർഡിന് ഈ ദുര്യോഗം വന്നല്ലോ
കണ്ണ് തുറന്ന് വെച്ചാലല്ലേ നമ്മളൊക്കെ എന്താ മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ കണ്ണടച്ചു വെക്കും ചെവി അടച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഇതിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ പറയുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് പറയുന്നത് മുഴുവനും നുണയാണ് ഈ നുണകളോട് നമുക്ക് നമ്മള് നുണകളെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എഴുത്തുകാർ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നവരാണ് എഴുത്തുകാർ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തെ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കണ്ടെടുക്കുന്ന മനുഷ്യര് ഇവര് പറയുന്ന നുണയൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു തരം ഫാഷിസ്റ്റ് തന്ത്രമാണ് മാത്രമല്ല ഈ വലിയ ജനാധിപത്യമൊന്നും ഈ ആർ വി ബാബു പറയുന്നു വേണ്ട തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞതാണ് താങ്കൾക്ക് വിശദീകരിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഒന്നുമില്ല വളരെ നന്ദി ശ്രീ രവി ഡി സി ആർ വി ബാബു ഒപ്പം തന്നെ സി എസ് ചന്ദ്രിക ശ്രീജിത്ത് ദിവാകരൻ അനു പാപ്പച്ചൻ എടുത്തേ സ്വാഗതം സാധിച്ചു നന്ദി നമസ്കാരം